皆さんこんにちは先日東京都にお住まいの方から個人向け選定講座のご依頼がありましたのでその模様をお伝えしたいと思います第1回目としてアジサイです蜂の巣は大丈夫かな。蜂。うん、こういうとこね、蜂の巣が今あるんでね。やる前に。見たことない。<笑>そうですよね。はい。気をつけないとね。はい、多分いないと思います。あんまり。これ、これは何なの。これ違うやつが終わってます。そうですね。ちょっと大きすぎるんで。こんないらないね。こういう時、こういう枝を残してね。はい、あのその上で切るんですよだからこっち方向ならあってもいいでしょだからこの方向に行っていいかどうかなんですよねだから例えばこ,ここで切るとここ、はいはい、例えばここで切るとこっち方向になるからアジサイの方にかぶってっちゃうでしょだからこっちで出したいじゃないですかだからそういう方向を選んでまあこれ横でもいいしというふうに枝を選んでねこれこんなたくさんいらないでしょだからこの辺で切った方がいいじゃないですか。だからここで切って、こっち側も多分向こうはいらないと思うんだけど、まあこう切ってもいいですね。こう切ればいいんでしょう。こう枝を残して。はい、もう適当に切ってました。はい。適当っていうか、もちろんこのぐらいの高さかなとか、うん、ここから切ったら芽が出るんだよなとか、うん、考えてましたけど。はいはい。考えてたらいいですよ。で、だこう。考えてて失敗じゃん。細かいこと言うとこういうと時もね。はいあの目,目がここにあるでしょだから目のところで切った方がいいんですこういうところで適当に切るよりは、はい、あの近くで切ってあげてこういうふうにねこれちょっと邪魔なんでこれもなんか後ろから来てんだなこれはなんだうんいろんなもんがとにかくつるはね災いするよね他のもんに邪魔するよね,、うん、ねこれも大きいでしょこういうのも、これはゴミですね。こういうのももうこの辺でこうつると絡まり合ってるから、この辺の目で枝であの行ってもいい方向を残して、これ残していいんだったらこっちの強い方をなくした方がいいでしょ。もうこっちずっと絡んじゃってるから。そしたらこれを残して切ってください。これ残して、ここで切って,切ってみてください。はいそうですで後ろ行ってんのももう絡んでていらなかったら後ろも切っちゃえばいいんで、はい、それでいいですこれでいいですはいはいはいこれ詰めてもいいけど詰めると枝数増えますからね、はい、またこっからこうやって出てくるってことです、ね、そうですそうです、はい、同じようにこういうふうに出てきます、はい、こういうふうに、はい、でこっちも同じように、はい、これまあ横行ってて、はい、でこれが前に出てきてますよね、はい、だからこれを残して、はいで後ろも多分いらないので取っちゃってでもこれもはいいずれにしろ伸びてきますよね伸びてきますはいそれでもここで切った方がいいんですかえ今こっちで出したいからね、うん、でもここでそこで切っちゃうと左右にあこれが一番伸びてくるんですかこの切ってえここで切ったらね、うん、ここで切ったらこれがこの中で一番、うんうね、長く伸びるんです、はいはい、だからこれ今これしてるけど、はい、来年になったらこのこっち例えば極端に言えばこの枝がもうこのぐらいになってるわけですよ、はい、そしたら今度ここで切ればいいですと段,段階的に小さくしていける同じ大きさにだから今ここの高さで今この枝を使ってるけど、うん、まあ来年再来年になったらこの枝がここら辺まで来てて今度はこの枝を使うからこっちはいらなくなるというふうにこうだんだん下げていくのが切り戻しなんですよ、はいはいはいはいこういうのも
、このまんまにしといたら、うん、この枝は、これが一番強いから、これどんどん長く伸びちゃうでしょ、うん。で、ここにちっちゃい枝あるじゃないですか。うんうん、この枝はあのおとなしいんですよ、うん、だからこれに今切り替えておけばこの強いのなくなるんで、うん、このちっちゃいのを残して、うん、はいはいそうですねでこれもまああんまり追い込まなくてもいいけどあんまり切り残しを大きくするよりはちょっと小さくしといた方が綺麗ね、うん、枝がね、うん、ちょぴっちょぴってなるとちょぴっとこう、うん、きそうそうそう、まあ、こんなぐらいにするとか今こう,こうにしましたけど、うんあのもっとがっつりいきたいら例えばこれとかこれとか残して切ることも可能なんですよここでここで切っちゃえばこれ残すがっつりいくのが好きええいや行くんです好きじゃないそれで咲かなくなるでそうですねがっつりいきたいんだったらよくもうこういうとこから切なのでこういう切ってる、はい、こういうとこで切っちゃうんですよ私いつも,あも短くしたいから、はい、その時にその時に小さい枝を残すといいんだよね、うん例えばここで一番がっつり切っていいのはこの枝なんですよ、はい、これは徒長枝だから、はい、どこで切ってもこういうビューンという枝しか出ないんですよ、はい、だからこれはなくしていい、はい、だからこれはもうつけないといここで、はい、でもそれは何でわかるんですかこれは徒長枝あ色が違うし枝の色は硬いですか、うん、これそういうやつあじゃあ私切りますかはいあそうかでこれも上と絡まってんだけど後で処理しますけどとりあえずはどこだこの辺かもうこう絡んでるつるはもう切るしかないんでこれもね一昨年はす去年はすごい咲いたのに今年は咲かなかったこれはもうバチバチこう切るしかないんでねああ<笑>これで今と同じような理屈で、はいはい、こういう枝とこういう枝ちょっと違うでしょ同じ木なのにはいだからこういう枝はこういうあのひなびた枝にはならないんですよ、はい、ここで切ったでしょ前、はいはい、そしたらビューンってなったでしょ、はい、ビューンってしてるやつを切ってもまたビューンとしたやつが出るんですよ、はい、だからもうこれをこれで切っててもしょうがないから、はい、使わないこれでは使わないで、なくしとく。だから、はい、下から切ります。これだともう一番地面で切る。途中に枝がないでしょ、ほら。これは隣の枝だから、これは。こういうのは割とおとなしいでしょ。でもこれはもう強い。これもそうだけど。だからこういうのはもう元で、ちょっとアジサイ折れちゃうかもしれないけど。まあどうせ味さえ小さくするから。途上子は途上子は途上子は基本的には切っちゃった方がいいです。どうしてもそこに枝が欲しいとかあの新しいものに更新したいとかそういう時だけあの役に立たないんですよ要は。ここで切ったでしょ前、うん、そしたらピューって出たでしょ、うんうん、でこ,ここで切ったらピューって出た、うんうん、もうこ,うこういう枝ピューっと出るしかない枝、うん、なので使えないんですよ、うん、ここで切ってもピューって出るんですうん、うん、ここから同じようなのがこうやって出てくるからピューって、うんうん、どうしてもおとなしくならない途中子っていうのはもう木を大きくするための木ですからあそれを刻んでも構いませんむしろこういうなんかこう枝が小さい枝がたくさんあってこういう方がまとめやすいでしょうで、ねええ、これだと選択肢もいっぱいあるこれはもうないでしょ、うんええ、だからこれだったらここでもいいしこれでもいいしこれでもいいし使えるわけですよこういうふうに切ればこれみんなおとなしくしてますからこういう枝は使えるだからこういう枝のど,どの芽を残して切るかっていうのを決めればいいだけなんですよ今回はこの辺にしとこうとかこの辺に、はい、この辺まで行っちゃおうとか、はい、それは必ず枝を残して切る、はい、っていうことでねこういうふうに切らないでここで切るとかでこう切るとか、ね、そういうことねであれあの辺まあまあまとまったでしょ、はい、もっと切りたいんでしょうけどだからこれなんかももっと切りたければさっき言ったようにこれとかこれとか残して切るのは可能だけどだけど
っちアジサイ結構切るから、そのアジサイを終わってから、やっぱりこれ切っちゃおうっていうふうにするか、残したいか、そ,その時考えればいいんで。切り急がない方がいいです。とりあえずこうしとけば。はい。ええ、なんか。うちに入る枝はとりあえず全部切りますってこうやって。はい。こういうふうにやっぱ丸く、うん、こういうふうにさせたい。はい、そうですね。綺麗だから、はい、そうすると。内側にの入ってる枝はとにかく切りましょうとかいうのを、YouTube で見たんですけど。はい、はい。そうですか。ええ、基本的にはそうです。内向枝っていうのは切ります。はい。そうしないと、こう、例えば、はい、これとか。このアジサイにぶつかっちゃうじゃないですか、はい、こっちに来てるから、はい、そしたらこれなくした方がいいのかなって私的には思ってたああ今言ったのは一つの木に関してあ一つの木、うん、その木に関してこう株があって、はい、その自分の中で中に向かってるやつは切る、はい、でもそこれは外に向かってる枝が隣の木に干渉してるわけだから、はいはいはい、ちょっと意味合いが違う、はい、それは内向枝ではないので、はい、これは外に行ってる枝なんですが、はい、ですさっき言った、はいほら、相手にしていい枝かどうかなんですよ。こ,こっちの枝の方がおとなしいでしょ、はい、でこれはちょっと、徒長子でもないけど、元徒長子みたいな感じですよね。はい、この出どころ見ると。そうそう。うん、うん、そうそうそう。だけど、これなくても、この辺で木,木としては成り立ってるでしょ、はい、だから、これも徒長子の一種だから、これ,これもなくていいんですよ。これもなくす。はいはいええ、これはなくしていいでしょ、はいこれは内向枝ではないですよ、でもね。うん。だけど、まあ、徒長子だからね。で、これはなくす。で、言ってみれば、これも徒長子なんですけどね。うん。こういうのが内向枝ですよ。これ。これは自分の木の中に向かってるでしょ。これは内向枝だから取りますよ。こういう時も必ずきっちりね、根元で、付け根で。付け根で切ってください。はい。で、上に向かって取り出すと痛まないかな。はいはいそうそうそうそう、うん、そうすると、はい、これうちのスペースの問題とかあると思うんですけど、はい、隣り合わせになるとこっち側の枝全部切るようになっちゃうような感じじゃないですか実際に見つからないようにするといやここまでで多分いいでしょう今これなくなって、はい、これでいいと思いますよあとあとまあ強いて言えばこの辺が、はい、ぐ,ちぐ,ちあのぐちゃぐちゃしてるのは嫌だったらさっきみたいに切り戻して、はいこんだけ長い枝があるから絡まっちゃってんなそういうアンバランスに切ったら変なんですかいやこの木はいいですよ別にアンバランスでも見えないから、うん、え見えないっていうかそういう木だからね、うん、あのそんなにきっちり枝の流れを作んなくても、はい、こんな程度でいいでしょだから揃ってる必要もないし、はい、あの行き過ぎてるのをこれなんかねちょっとペローンって行き過ぎてるから、はい、脇枝に切り戻してやって、ベロンとしたんだけど取れば、これも、ここに取れば、これで、いいでしょうん。そんな程度でいいんですよ。で、あと、内向枝もう一つあるの分かりますかこの、この木の中に。内向枝。内向枝。あ、これ正解です。それです。それは取る。そう。そういうことです。で、あとは、これちょっと行き過ぎてる。まあ、この辺は、これも内向っちゃ内向なんだけど、切っときますか。あと、この枝が、この枝がね、こっちへ回ってってるんですよ。で、これは、この方向が正しい方向なんですよ。ここから出て、これと、これまで良くて、これもいい方向なんですよ。でも、これが、向こうへ、あの、要するに、はい、うん、範囲が広すぎてる、はいはいはい。だから、せいぜいこれまでにするか、なんかしないと、これ、これが、これですから。これが向こうへ行き過ぎてる。はい、だから、最低、ここで止める。ここで止めて、これ以上、広角になっていかないように、ここで止める。こういうふうに。あるいは、まあ、ここで切るよりは、これの方がいいかな。で、ちょっと長いなと思ったら、詰めればいいけど。こんな風にするとか、これも向こうへ、まあ、行きたくなるでしょうね、光があるからね。このぐらい。にすれば、こ,これが先、今切ったやつね、はい。これ向こう行ってたからね。はいはい、行き過ぎ。っていうか、内向はしてないけど、行き過ぎだからね。うん
まだ整理の仕様はありますけどまあ実際やってからでも、はい、それでちょっとアジサイ枝折れちゃったけどね、はい、えでこれはさっき言ったようにこう花が咲いたのはもうなくすんですよ、はい、それであのこれもなくす枝でしょでこうたどってってここに強い枝あるでしょこれ、はいはい、でこれさっき言ったこれ来年花咲きますよって、はい、3 0センチ伸びて花咲きますよってでこれを残すっていうことはここで切るっていうの分かりますかこれを残すだけだから、はい、こっちは切っちゃいますよねここでここで切るってことですよ、はい、こういうふうに、はい、でこれ残ってこの花が咲くんですけどだからこれはもうこれで捨てちゃうってことですよだからここでこう切っててもしょうがないってことですよ YouTube で言ってるような3名下で切っててもこれでこれはどうしようもない永遠にの巨大化してそうそうそう,そうだからもうこれここまで捨てちゃうとうこれはもう終わり、はい、終わり、はい、という要領でいきますんで、はい、でこれをこれやっぱり残したけど高いなとなったら、はい、こういう目のあるとこでこう切るしかなくなっちゃうんですよ、はい、でしょそう,するとかそうすると来年は咲かないここで切ったとすると来年ここの脇芽が枝になって、はいその次の年に花芽がつくんですよ。はい、だから2年先、はい。だからこういう魚、今年咲かなかった枝を切るっていうことはそういう意味ですから、はい、切れば2年我慢する、はい。という覚悟で切る。来年どうしても花が見たければこれは残す。はい、ここに花咲くんだけど残す。と、はい、いうことね、はい。で、この辺行きましょうか。はい、で、これ花が咲いたからいらない。で、これもいらない。それで、次にあるのはこの,この枝、うん、ちっちゃいけど花咲かなかったから咲く可能性はあるけどこういう貧弱な花しか咲かない、うん、だけど何かを取っとこうとする,するとここで切るしかないでしょ、うん、こっちにもあるから、はい、ここで切って、はい、これを残すでこれ残った葉っぱの先はもちろん切らないと、うん、いうことですねそのここで切るってよく言うじゃないですか、はい、じゃないですか、はい、そうすると、はい、こっからこのこれが出てきて、はい、咲いて来年これ咲くんですか来年は咲かない来年咲かないそこで切ると、はい、来年は枝になって伸びるだけそのまたさらに次に咲くんですかえっとそうそう来再来年の春に咲くんですえ<笑>うんここで切るでしょ<笑>ここで切ると、はい来年はここ花のない枝ができるんですよ。はい、で、その来年、だ花芽ができるのは来年かもしれないんだけど、はい、でも来年っていうことは、これが伸びて夏とか今の時期ね、はい、には咲かない枝ですよ。すね、伸びるけど、伸びるけど咲かない。こんなこうこう、こういうことですよね、要するに。そうです。芽だけが出てきて、そうそうそう。そうそうそう。こういう枝が、こ,ここに花のない、花のない枝がこう伸びる。で、その枝先を切らなければ、その次の年に花が咲く。はい。二年先になるんですね。2年先になるんです。都合ね。はい。花芽は来年できるかもしれないけど、花咲くのは来年の夏以降は咲かないでしょ、だって。アジサイが今ぐらいに咲くってことは、こう芽が出てきて、こういう葉っぱになった時期って、もう7月過ぎてんだから、もう花の時期終わってるわけだから、これが伸びて、もし花芽の元があったとしても、その年には咲かないですよね。で、来、その次の年の春に、そこから三十センチ伸びたところに、こうやって花が咲くんですよ。これが。なんか来年、来年咲くみたいな、いうふうに言ってたように。来年咲く場合もありますよ。それは、あ,あ,あの、場合もある。だから、こう、元気な、こういう、こう、つ、こういう強いやつを。もう明らかにこんなにもっこり花,花芽みたいに丸くなっててこれ,これをここで切ったらこれ伸びて花になることはありますよ、はい、花咲かないってわけじゃなくてただ確率の問題を言うと原則的には咲かないんですよただこういうふうに太い枝でしっかりこう充実してればもう次の年でも花咲くんですよ、はい、であの幼種のアジサイなんかはこう,こういうふうに切れば来年咲くんですよ洋酒のあの、柏葉アジサイとか、あの手のアジサイは、もうどこで切ったって咲くんですよ
、うん、ただ日本の紫陽花は原則としては2年先になるんですよ原則ねっていうことなんですよこう来たらそうねでなので花を残したければこ,のこれを残しておけば来年咲く可能性あるでしょだから消極的に言えばこういうことだよねこれだけこう取ってこれ残すだけどここで3センチでここにこっちへ出てきてるからもっと奥ないかなっていうとこれがあるじゃないですかそしたらこれを残してここで切るしかないんですよでもこれ花咲く可能性も低いし咲いてもちっちゃいだけどしょうがないねこの間ないからね、はい、ここで切るよりはこういうとこで切っちゃうよりはね、はい、よりはこれを残してもここまで切った方がいいです切ってくれます切ってくれます、はい、あそうです、はいはい、あそんでそうごめんなさいねアジサイの場合は少し残して切っていいんですアジサイに限ってって言っといた方がいいかなアジ,アジサイとかウツギとかそういうのはちょっと残すんです,残す,んです、ね、こう枯れ込む、うん、そうそうこうギリギリで切ると枯れ込むらしいので枯れ込むので、はい、ちょっと残した方がいいみたいですはい、はい、でこの辺はもう終わったやつでこれね、はい、だからこの高さにしときたいならこれも今普通の切り方でここで切っといて、はいはい、これでもいいですよほんでこれはもう大きいからね、はい、ここで止めちゃってで、まあ、ここで咲くけど、まあ、今よりはいいかなって感じね。で、こっちはちょっと多いから渡し切りますけど、これね、これも低くしておきたいくて、どっか戻すとこないかなって見ていくと、もうこの枝はもうひょろひょろすぎて使えませんので、今残したこの枝、これだけを残る感じですよね。となると、ここで。そうすると、ここまで小さくなったでしょ。でこの奥も、まあ、言えばここまでですよね。でこれも小さくしとくならここまで,です、ね。それでこういう奥はないんだけど、ここに目が緑なのわかります？だからここはもう後ろの方だから、寸胴に切られてても目立たないからこうしといて、であの目からえまた今年目が伸びてきますんでね。まあ、ここら辺はこう,こういう感じで切って。これもないね。ないけど、まあこの辺で切るか、こういう芽を残してこう切るかなんですけどね。でもこれ、これ多分もうひょろひょろで花咲かないね。もうひょろひょろになって古くなった枝にはもう咲かないんですよ。古い枝には咲かない。これもね、こっち行っちゃってるでしょユリの方に。あの、いや、ユリツバキの方に。だから、これもなくしてここまでにしちゃいます。そうするとここまでになるからね。こうだちょっとここがさっぱりするね。という感じです。で、ここ、ここもこっちベローンってきてて、どこですかこれだと。この枝。そうです、そうです。ここです。ね。もうここまでいっといちゃう。しょうがないか。で、この辺で新しい枝ができてくれば、で、これは。はい、そうですね。はい、ちょっと残しすぎか、まあいいや。<笑>いや、いいです、いいです、いいです。いいです。短くないです、いいです。これもね、こう普通ならこういうふうに切って、これ残すけど、これ残しても。咲かない枝なんですよね。でも見た目は多分このぐらいの方にしといた方が、なんとなく優しい感じ。ここまで来ちゃうと、ね。これも、これもダメな枝だけどね。うん、だから咲く見込みないけどなんていうかこう飾りとして残しておくっていうのはあるんですね。形を残したね。そうですね。はい。はいうん、咲かせるだけのあれじゃないんで。でこれだともうこの辺がもう古くってここに新しい枝があるからここまでだな。でこれはここまでこんな感じですよねここはね。でこの辺はやってもらいますので。えー、っとこれをどうするかだよねこういうのの判断はどこに話すか,だかこれもこれもですけどこれこのまんましとけば今年花芽,花芽になって来年咲くとこれもこれもいい花が咲きます大きい花がその代わりここに咲きますからこれをどうするかなんですよ
取っ,取っておきますかだから今の咲いてる位置とほとんど同じ位置に咲くってことです、うん、でもそうしないと、うん、あんまりの作影が残らないそう,そうですそういうことだから残してるはいじゃあ残しましょう、うん、必ず咲きますから来年、はい、虫食われなきゃね、はい、この目先はね、はい、じゃあ残す、うん、でこれもじゃあその同じ理由でこれ残す、はい、これと3つは残すはい、はい、ここまで来ました、うん、でこれはちょっと古すぎる枝だからもうなくした方がいいねこっちの枝は何か使えますかこの枝はあ使えそうですねこれのあみんな咲いてんだ、はい、どうしましょうその先ほどの理論で言うとも、はい、この咲いたからはい<笑>そうだけどもう残す枝がこんなひょろひょろしかないのでどうするかなんですけどこの辺でもう一回吹く,吹く,吹く可能性を信じてここで切っといてそうするとこの段階で低くできますよね、はい、こうやって切っといてここの芽がちょっと緑見えてるんでここから枝が出てきて、将来の枝ができていく。これはちょっと無理だな。細すぎる。っていう、こういうふうにしておきますか。はい。そうすると、ここはもう、あれですよね。これ残しですよね。ここまで終わってますから。これはここですよね。はい。ちょっと奥だから渡し切りますね。それで、これは、わかりますそれは、はい、またこれが全部咲いてるから、はいえっと、いや行き過ぎじゃないけどそれはどうしてそこなのかなあでもこれもはいこっちも終わってるんですよはいはいそうですねなくすチャンスとしてはここですよね、はいはいこうすると、まあ、小さくするっていうかさっぱりさせる目的だとこうですよね。でこれを残しとけば来年咲くと。でも高いでしょ。これもすごい高いところで咲きます。うん。でもだからって切っちゃうと来年。そうでも来年。うん。咲かせたいから。そうですね。なんであこれはね来年終わったらはいまたそうそうそう来年終わったらね、うん、これはね今の枝ちょっと貸してくるのこれかなはい、はい、これはこの枝ねこの枝は2年前この感じなんですよ、はいはい、この枝、はい、でここら辺にある芽が枝に3年でなってるわけね、はい、でこれもこの辺に芽ありますよね、はい、それがこういう枝になってそれでその先に花咲いてるわけですよ、はい。だから、これはこういう枝になるんですよ。必ず。上の方に行きますよね。上の方に行きますそうです。そうです。こんな感じ。はい、こうなるってことですね。すねはい。すごい。ええ、だけど、こういうふうに刺して、一回咲かしてからここまで戻すとか。こんにちは。おうおう<笑>ここまでね、ここで咲かして、はいここまで切り戻す。っていうふうにする。要するに、これをこの辺まで切り戻すとか、この辺まで切り戻すとかいうのは、ここでする。と、また少し下がる。はいはいうん、でも、こういうふうになるってことです。これは。3年。3年で。うん。だから来年咲かなくても小さくしたければもうこれ例えばこの下の方のこういう芽とかこういう芽とかもっと下とかここにも芽あるんでここで切っちゃって小さいそうだけど枝はできますこういうふうに強いシュートならねここで切っといて枝作って再来年咲かそうっていう考えもあるんですよね来年咲かせたければこのまま。で再来年咲けばいいんだったらあそこで切って株を小さくする、はいうん、その選択をするってことです、はいはい、あれも茎が変わったら下で切ればね<笑>いいですね、はいはい、でここはさっきの話でこれはこうすることにしました、はい、で、えー、ここまで終わってますんでここからですね、はいはい、でこれのこれの先を見て,はて、はい、咲いてないから残すはい
これじゃあ残すんだったらそれを先に剪定しちゃったらどうですかこれ残すんでしょはいでこっちはこっちは残しますこのまま弱枝枝先切っちゃったし、はい、私がこれ咲いてたから切ったんですよ、ね、あそうですねはいそうですそしたらこれもうん弱いしここ、ね、そうですねそうですねそこでいくんでしょうはいでこれ終わった、はい、でこっちですね、はいこの辺はひょろひょろであんまり咲く可能性ないけど取っとくかどうかなんですねあんまりちょっとここがバツンって切ったらどんなふうになってくるんですか寂しいと思うかすっきりしたと思うか、うん、<笑>すっきりが好きですけどすっきりが好きそしたらこの枝ですよこれ,こ,れこれがここまでいっちゃうかですよ大した枝じゃないけどこれをこれをまずあれしますこれ,これが残しておきたいあ折れちゃってるこれあ折れちゃっうんでもここ目当たりそうですよここまでは残しておきたいこう残しますこれどうしますこれここまでいっちゃうかこれ途中のこれ残すかこれらがええこれはのここかあと待ってこれを残すためでもこれがなんかビヨーンでもこれは残したらこうしたら、あ、そうです、ね。それで、はい、下はどうします？この下。下。これが残るんならここで行くのか、残したいのか。え、ベローンですよ。ベロン。こっちはここまでで収まってるんでしょ。うん、じゃあ気が変わったら切りますか。<笑>いや、いいスイッチ。そうですね。そうそう。その本人が決めることだからね。いいんですよ。別に正解があるわけじゃない。で、こっちですね、あと。これは残すこと決定したから避けます。はい、これまで終わった。ここまで終わってて、これをこういう枝とかをどうするか。もうちっちゃくしたいならこれ残しまでいっちゃうしっていうことです。それだけ残したらそ,んなんそれいいんじゃないですか残したってはいそれうんでもこれ残してここで詰めたっていいんですよ別にああうんだここで切って詰めてもいいですよそんなに究極にやらなくてもうんええそうそうそう,うだって全部が来年咲かなくたって再来年でもいいじゃないですかそれはもう長いからねそれは切ってそしたらそうそうこの辺なるべく下であのうんそうですねなるべく下のほうもう一個下でもいいけどねはいうんそこで切ってそれを残すんでしょだからこっちを切るんですねあこれを切るうんだ出過ぎでしょうんだってこれ残したんだからいいでしょ再来年の花はいここ,ここに再来年咲くねでこっちは来年咲く<笑>ね難しいですねいや難しい難しいそういうことまで考えあそれはそうですよられないで、これはどうしますかだから、これも同じように切り詰めとくのか、これも捨てて、ここも、これ残しにして、ここで切っちゃうかってことです。これ。どうしますどこか考え、一年とかね。なんか形とかも考えないといけないのかなと思って。ねえ。こんなことまで言ってもらえなくなって。形の、形優先にし,して、どうするんですかこの辺で揃えたいんですかこれがビョンビョン伸びているので、はい。わかんないですね。わかんないです。じゃあ、それは先生が言ったからじゃあ切ろうか。えうん。あ、これですか<笑>うん。あ、いや、これはでも切ってもいいかもしれない。うん、じゃあ切ったら、これでしょはい。うん、はい。で、これを残したんだからね。はい。はい。いいと思いますよ。これで。で、あとはこの辺ですよ。この辺がブラーンってして根屋だったらここを残してここまで切るか、まあ、カレーダーは切りますねそれ考えてくださいこういうのこれは切ってもいいかなと思うんですええそれ魚枝ですねここまであそこまでこれは残せないあ折れちゃったあそうですねじゃあいっちゃいますね、はい、で下潜った時にカレーダーは切った方がいいですねこれカレーダーこれもなんかだらしないですね。これ切りましょうか
いや折れてるわけじゃないんだけどこれは枯れ枝ですねこの辺の処理ですこれ残しかこれ残しかっていうことですねここで切るかここで切るかここで切ってここで切るかそういうこ,とこれはなんか全部今年咲かなかったじゃないですかこのこれあ,あはいはいここ、はいはいこのままにしといてみますいろいろバリエーションあってもいいんですけど、ただ、この白いのが終わってるんですよね。この白、はい、白、多分、これあ、これと、これが、はい、こっちが青、はい、これが白、はい、のが咲くはずですけど、白いのはあまり咲かない。はい、そうしたら、これを来年咲かすつもりなら、はい、この真ん中だけで切ればいい。はいはい、そうすると、2本が残るでしょ。はいはいじゃあそれ来年咲きますねでこれは来年咲かすでこっちですよこのっと青青をだこれ内光みたいにはなってますよねこの枝はねそうですねなんか向こうから来てここ,、えー、ここで切ってもいいぐらいなんだけどそうするとツーっていうのだけになっちゃうからこれを残したいならこれとかこれを残すならここかここ変ですけどね、うん、変ですけどじゃあ迷ったら切らないといてあのお家から見たときに、はい、やっぱり切ろうかなってなったら切ればいいです。今は切る必要ないんで、はいはい、切ったら元に戻れないんでね、はい、でも切るとしたら、はい、そこまでいっちゃう、ここまで、はい、そこまでいっちゃう、<笑>ちゃうそうですかクロスしてるのがもう、うん、そうですよね、クロスしてます、だから、嫌だ、はいうん、切っちゃう、切るでもまあ、どうしますじゃあそれは支柱で起こすと、はいはい、いいと思いますよ。支、は、柱、い、で起こすかこの辺のに引っ張るかここで縛れば。はい止まりますね、はいはい。なんか誘引してるのであります。あれば今縛ってみし。あります。あの支柱みたいな。支柱っていうかこう縛るもんだけあれば。これこれとこれとこれを縛ればいいんじゃないですか。これ。黒い紐でいいですか。なんでもいいですよ、はい。どうです。ここで縛ったらね。はい、うん、これ白ってことですかね。白、白ですね。これは違う。それ白ですね。これ、これが青ですよ。これが青。でも、なんか、あ、甘いですね。この白いのがほとんど。うん。うん、まあ、来年、さっかな。目、目折れちゃった。あ、大丈夫。この青が優勢だから、はい、この白があんまりいかない。そうですね。はい。そうか。うんこれは白。うん。それは青でしょ。これは青でしょ。そうですよね、うん。これは青だけど、これが白です、ね。うん、これは白ですね。はい。そうすると結構切っちゃいますね。ちょっとさ、うん、うん、あんまりいじんない方がいいかな。もう残したらだ,だから。いかがでしたでしょうか私ももう長期的に毎年伺って手入れを行うような年齢ではなくなってきましたので単発でご自宅などにお伺いして剪定の仕方を個々にレクチャーする活動をしていますあまり遠くまでは出向くことができませんが個人でもグループでも受けたまっておりますのでご興味のある方は概要欄から私の専用サイトにアクセスいただき別途メールにてお問い合わせくださいご視聴ありがとうございました